大家注意看，把鸡蛋液倒入洋葱里，再用筷子搅一搅，出锅就是一道好吃的美食，不炒不凉拌。一起来看看是怎么做的吧。首先准备两个紫皮洋葱，将洋葱对半切开，然后倒入清水，没过洋葱，加入一勺食盐，浸泡五分钟，这样在切洋葱时就不会辣眼睛了。接下来准备半根胡萝卜，将它切成小碎丁，再准备一根青椒，切成青椒丁，再将泡好的洋葱也切成小碎丁。这时候再把一个洋葱切成洋葱圈，像我视频中这样就可以。再来准备一个空碗，打入三个顺产的母鸡蛋，用筷子把鸡蛋充分的搅散，搅成鸡蛋液，然后再把鸡蛋液直接倒入洋葱里面，用筷子搅拌均匀，将鸡蛋和洋葱搅拌至融合在一起。亲爱的朋友们，我每天都在用心的教做菜，能帮忙点个小红心支持一下吗？非常感谢。再倒入切好的胡萝卜丁和青椒丁，再加入两勺虾皮，加入虾皮不仅能提鲜，而且含有丰富的矿物质和蛋白质，多吃对身体非常有好处。但是一定要选择这种蛋干生晒虾皮，它是没有盐的，而且配料表只有虾，没有其他任何防腐剂，非常的干净。最后调味，加盐，一勺胡椒粉，再次用筷子搅拌均匀，将所有的食材搅拌至融合在一起，搅匀后再加入两勺面粉，继续用筷子搅拌均匀，把面粉搅拌至没有颗粒状，最后搅成像我这样就可以了。接下来平底锅里刷上一层油，放入切好的洋葱圈，再一次用筷子放入调好的面糊。用勺子整理成一个小圆饼，上面撒上一些黑黑的白芝麻，点缀一下，开小火慢慢煎，等到底部煎好后，再翻另一面，把另一面煎至金黄，全程来回翻面煎五分钟左右，把两面都煎至金黄酥脆，这样小饼吃起来更香。一道非常好吃的洋葱小饼就做好了，洋葱学会这样做，连挑食的孩子都非常喜欢吃。蔬菜搭配，营养也非常的丰富，而且做法简单，一看就会。喜欢你也收藏，做给家人尝尝吧。